Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. My name is Dr. H.S. Sidhu, I am in the Indian economy and international relations. Teach karta I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the UPSC and state civil services exam preparation. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the UPSC and state civil services preliminary and main examination targeting 2023-24. These courses will be available through offline and online mode. We are giving a seven days free trial class also. If you want to join, you may click on the link given in the description. So now at Abhimanyu IS, we have commenced an extremely important series on the issues and analysis. In this particular series, uh, we discuss and analyze those topics related with the current issues which are considered very much important for the purpose of the UPSC and state civil services preliminary and main examination. So, the topic I have discussed for today is the topic international relations related hai. and the name of the topic is a renegotiation of Indus Water Treaty. Indus Water Treaty which is Bharat and Pakistan ke beech mein hai, post treaty ki renegotiation ki kya zarurat hai ya nahi zarurat hai kya hame renegotiation ke liye process open karna chahiye ya nahi karna chahiye kaise open ho sakta hai so i mean to say that in this uh, today's uh, discussion today's lecture we will discuss that uh, what indus water treaty is what is the water sharing arrangement between India and Pakistan according to the Indus Water Treaty and uh, what is the need there for the renegotiation of uh, Indus Water Treaty, what are the challenges if India opens the uh, talks for the renegotiation of the Indus Water Treaty and uh, what should India do, what are the suggestions for India. So, these are the various uh, important subtopics in this today's topic which we will discuss. So, chaliye pehle hum start karte hain ke Indus Water Treaty hai jo, wo apne aap mein kya hai. So, as you know that uh, Indus Water Treaty is a transboundary water sharing agreement between India and Pakistan which was brokered by the World Bank in 1960. So, ये जो Indus Water Treaty है, ये एक water sharing agreement है, India and Pakistan के बीच, जिसको World Bank की brokerage के थ्रू mature किया गया था, and uh, this treaty is uh, related with the sharing of the waters of Indus Basin comprising of uh, six rivers. Indus Basin की जो छह rivers हैं, उन rivers के water uh, की sharing between India and Pakistan उससे related है ये treaty कौन सी छह rivers हैं वो हम अभी बात करेंगे okay, what are those uh, six rivers these are the uh, six rivers of that uh, Indus Basin one is Indus River, Jhelum River, Chenab River, Bias River, Satloj River and uh, Ravi River so these are the six rivers so according to this treaty the uh, western or uh, you can say this uh, Pakistan has the right over the waters of these uh, three rivers which are known as the three western rivers that is the Indus, Jhelum, and Chenab and uh, India has the right over the waters of these three rivers that is Bias, Ravi and Satluj. India has the right over the waters of these uh, three rivers. So it means uh, Total छह rivers हैं, छह में से तीन rivers पाकिस्तान को दे दी गई हैं और तीन rivers के पानी के ऊपर right है जो वो इंडिया को दे दिया गया है। अगर हम overall देखते हैं, तो Indus Basin में से जो total water है, 
उसका 80 परसेंट शेयर है जो दैट गोज टू पाकिस्तान एंड द रेस्ट ट्वेंटी परसेंट शेयर रिमेन्स विद इंडिया एंड दीज आर द रिवर्स विच आई मीन टू से ईस्टर्न रिवर्स आर विद इंडिया एंड द वेस्टर्न रिवर्स आर विद द पाकिस्तान सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सो अभी जो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर है सो so उस कमेटी की एक ट्वेल्थ रिपोर्ट आई थी और अकॉर्डिंग टू दैट ट्वेल्थ रिपोर्ट ऑफ द कमेटी वट वॉज सुजेस्टेड देयर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गो फॉर रीनेगोशिएशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी उस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि भारत सरकार को अब इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहिए द रिपोर्ट वॉज प्रजेंटेड इन लोकसभा इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो इस रिपोर्ट को ट्वेंटी ट्वेंटी वन में लोकसभा में प्रजेंट किया गया था सो so, उसी संदर्भ में हम आज का ये जो टॉपिक है हम डिस्कस कर रहे हैं कि रीनेगोशिएशन की क्यों ज़रूरत है ओके सो देखते हैं सो द नीड फॉर रीनेगोशिएशन हमें आज रीनेगोशिएशन की क्या ज़रूरत है पहला पॉइंट है कि प्रेजेंट इंडस वाटर ट्रीटी डजेंट कंसिडर द वेरियस प्रेजेंट डे इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्योंकि आज जो टाइम है वो पहले के कंपेरिजन में काफ़ी चेंज हो चुका है और आज की जो हमारी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द इशूज लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट विच इज़ नोन एज द ई आई ए आल्सो ठीक सो ये कहते हैं कि जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी नाइनटीन सिक्सटी में एट दैट टाइम हमें क्लाइमेट चेंज का भी थ्रेट नहीं था We were not aware about the <coughs> global warming also, and uh, environmental impact assessment was not an important issue at that time. So therefore, uh, 1960 में जो Indus Water Treaty हमने negotiate की थी, उस treaty में इन चीजों को, इन points को हमने consider नहीं किया. That is the climate change, global warming, and environmental impact assessment. And moreover, change in rainfall pattern and glacial melt is there. अब ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द मोर एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस और ड्यू टू द अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस ऑफ लिविंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स वी कैन से दैट अभी जो रेनफॉल पैटर्न है दैट हैज ऑल्सो चेंज ओके एंड द ग्लेशियल मेल्ट has also changed means rate of the glacial melt has also been changed nowadays so that is why uh, and moreover there is need to establish a kind of institutional structure or legislative framework to address the impact of climate change on water availability in the indus basin to so, kehte ke aaj jo climate change ke chalte hue indus basin ke andar jo bhi यू कैन से नई डिमांड्स इमर्ज हो रही हैं उनको एड्रेस करने के लिए वी डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड वी डोंट हैव एनी लीगल फ्रेमवर्क ओके एंड देयर फोर इन द वेक ऑफ दैट ओके सो इसको रीनेगोशिएट करने की जरूरत है एक पॉइंट हो गया कि जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी प्रेजेंट है वो क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल वार्मिंग को एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को कंसिडर नहीं करती दूसरा हो गया कि ग्रेनफॉल पैटर्न एंड ग्लेशियल मेल्ट ये सब चेंज हो रहे हैं एंड तीसरा हो गया कि हमें एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज में से इमर्ज होने वाले जो यू कैन से इश्यूज हैं उनको लेकर के एंड नेक्स्ट इज आई डब्ल्यू टी इंडस वाटर ट्रीटी प्लेस इंडिया इन ए मोर डेस्टिट्यूट पोजिशन ओके सो so, इसमें जो पाकिस्तान है दैट इज़ इन वी कैन से एडवांटेजियस पोजीशन एंड इन कंपैरिजन टू दैट इंडिया इज़ इन डिस एडवांटेजियस पोजीशन वन इज़ दैट इंडिया इज़ एन अपर रिपेरियन स्टेट एंड दैट इज़ व्हाई इंडिया डजेंट रिसीव एनी वाटर फ्रॉम पाकिस्तान बट पाकिस्तान रिसीव एंटायर वाटर फ्रॉम इंडिया 
so therefore there are uh, more limitations or restrictions on india as uh, in this indus water treaty and moreover there is no exit route in this indus, indus water treaty that is why it is said that uh, india is at a disadvantageous position even when the indus water treaty was uh, signed even at that time also the parliament criticized uh, this uh, action of nehru ji this decision of nehru ji because according to the parliamentarians at that time that uh, uh, india has been given only 20% share out of the indus uh, river waters so that is the point there okay and the next thing is that uh, pakistan is trying to link indus water with the kashmir issue kyunki pakistan mein se time to time aise voices aati rehti hain ke agar kashmir pakistan ko nahi mila तो पाकिस्तान विल टर्न इन टू ए डेजर्ट पाकिस्तान को वाटर नहीं मिलेगा सो दैट मीन्स पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अपने क्लेम को स्ट्रेंथन करने के लिए कश्मीर को वाटर इश्यूज के साथ जोड़ रहा है या इंडस वाटर के साथ जोड़ रहा है सो दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर एंड नेक्स्ट पाकिस्तान एवर ऑब्जेक्ट टू एनी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाई इंडिया दो विद इन द एम्बिट ऑफ द ट्रीटी क्योंकि इंडिया को ये राइट right दिया गया है इंडस वाटर ट्रीटी में कि इंडिया नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए जो रिवर्स पाकिस्तान को एलोकेट की गई हैं दैट इज इंडस रिवर जेलम रिवर एंड चनाब रिवर उन रिवर्स का वाटर है जो इंडिया नॉन कंजम कंजम्पटिव पर्पज के लिए यूज कर सकता है बट जब भी इंडिया कोई रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट प्लान करता है या उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स सो पाकिस्तान की तरफ से ऑफन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आते हैं इवन पाकिस्तान यू एन ओ की तरफ भी जाता है इंडिया को रोकने के लिए बट द पॉइंट इज दैट द देर इज एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द पाकिस्तान और इन द माइंड ऑफ द लीडर्स ऑफ द पाकिस्तान दैट इंडिया कहीं उनका जो वाटर है उसको रोक ना ले जहाँ कहीं वाटर की सप्लाई को अफेक्ट ना कर दे सो सच टाइप ऑफ एप्रीहेंशन आर देयर Uh, which are there in the minds of the leaders of the pakistan that is why to address uh, uh, the apprehensions of the pakistani minds uh, also there it is thought that uh, the treaty should be renegotiated and uh, those addresses of the pakistani minds should also be uh, entertained or incorporated in that new treaty okay so and next more more relate uh, related to river allocation instead of joint management of waters of the entire river system so ye jo treaty hai isme apne aap mein ek bahut badi khami hai isme apne aap mein ek bahut badi drawback hai ke it is more related with the allocation of the rivers ke these three western rivers have been allocated to pakistan and the three eastern rivers have been allocated to india so india ke uh, taraf jo rivers hain वो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दैट इज़ रावी ब्यास एंड सतलोज एंड पाकिस्तान की तरफ है इंडस जेलम एंड चनाब सो दैट मीन्स हमने रिवर्स की एलोकेशन की है दिस ट्रीटी इज नॉट फोकसिंग ऑन द जॉइंट वाटर मैनेजमेंट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम ओके सो कल को ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस और ड्यू टू द चेंज इन द साइज ऑफ द ग्लेशियर्स और ग्लेशियल मेल्ट रेट्स वी कैन से देर मे बी के जो भारत की तरफ जो रिवर्स आती हैं हो सकता है उनमें से पानी बहुत कम हो जाए एंड देन इंडिया वोंट बी एबल टू सर्वाइव ऑन दैट यू कैन से रिड्यूस्ड क्वान्टिटी ऑफ वाटर सो दैट इज़ वाई चाहिए क्या था कि रिवर की एलोकेशन के बजाय वहाँ क्या होना चाहिए था हमें इंडस रिवर वाटर इंडस रिवर सिस्टम है जो उसके वाटर्स की ज्वाइंट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत थी दैट वॉज इम्पॉर्टेंट there is very little for the best possible use of the water resources of the indus river system even indus river system ka jo water hai uski best possible utilization ke liye bhi kuch khas is treaty mein nahi hai because aaj ki date mein water is becoming very very scarce scarce commodity and uh, uh, this region particularly india and pakistan region or we can say the entire south asian region it is under an extreme water stress nowadays so that is why uh, 
the efficient utilization of the water is an important point and uh, in this water uh, treaty which is uh, existing at present uh, it provides least for such type of uh, uh, you can say this uh, uh, arrangement so next is uh, what are the challenges uh, first challenge is that uh, if we talk about the renegotiation of the indus water treaty then it is required that uh, both the con the countries that are the members to the indus water treaty those should agree uh, for this purpose un logon ko agree hona chahiye ki yes hum iski renegotiation ke liye taiyar hain agar ek party ready hai dusri party ready nahi hai to iski renegotiation open nahi ho sakti this is the first important issue एंड जब एंड जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान क्योंकि एडवांटेजियस पोजीशन में है आज सो दैट इज़ वाई लग नहीं रहा कि पाकिस्तान आज की डेट में रीनेगोशिएशन के लिए रेडी होगा एंड मोर ओवर इवन द लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन प्रेजेंट आर नॉट इवन इन द टॉकिंग टर्म्स दे रिलेशंस विद पाकिस्तान यू कैन से हैव इवन वर्सनड Uh, okay in the recent past in the wake of the revocation of article 370 which gave the special status to kashmir so this is the point here and moreover if we open it for the renegotiation then there are two more countries that is that is afghanistan and china okay so both these countries are also the riparian states in the indus uh, uh, river system waters so that means uh, if this treaty uh, is uh, uh, you can say open for the renegotiation at this time so i am very much sure i am very much confident that afghanistan and pakistan will also uh, try to be included in those negotiations okay india may be a net loser in the present scene kyunki agar hum aaj ka scene dekhte hain to aaj ka scene ye hai ki अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रूल है सो द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द वेक ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन अफगानिस्तान व्हिच आर एट प्रेजेंट सो इंडिया स्टार्म्स आर नॉट दैट मच गुड विद अफगानिस्तान ओके एंड सिमिलरली इंडिया रिलेशंस विद पाकिस्तान आर नॉट दैट मच गुड एंड इंडिया डिफरेंस विद चाइना हैव ऑल्सो इनक्रीज इन द रिसेंट पास्ट सो अगर इस अगर ऐसे सरकमस्टांसिस में इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएशन के लिए ओपन किया जाता है तो आई एम वेरी मच श्योर दैट इंडिया विल बी नेट लूजर दिस टाइम सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस सजेशंस टू इंडिया सो फर्स्ट सजेशन इज दैट इंडिया शुड एक्सप्लाइट इट्स शेयर इट इज बेटर फॉर इंडिया सो वट एवर द शेयर ऑफ वाटर इज गिवन टू इंडिया इंडिया शुड ट्राई टू एक्सप्लाइट और ट्राई टू यूज दैट एंटायर शेयर ऑफ वाटर बिकॉज अभी भी भारत के पास जितना शेयर ऑफ वाटर है इंडिया हैज फेल्ड टू यूज दैट एंटायर वाटर शेयर एडिकुएटली एंड सिमिलरली अगर हम जो इन्हीं रिवर्स को लेकर के इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स में हम बात करते हैं तो भारत के पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड मेगावाट्स बट अभी इंडिया 4000 मेगावाट के आसपास ही ही जो कैपेसिटी uh, है और या जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर रहा है सो so, भारत को पहले तो ये करना चाहिए कि अपना शेयर है जो उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉयट करना चाहिए इंडिया नीड्स टू कंसंट्रेट ऑन प्रायोरिटीज एट होम फर्स्ट एंड मेक ग्राउंड्स फॉर द रीनेगोशिएशन ऑफ द ट्रीटी ऐसा नहीं होता कि आज हमारे मन में आ गया जो हमें ज़रूरत महसूस होती है और हम आज ही ट्रीटी की रिनेगोशिएशन के लिए हम इसको ओपन कर लेंगे नो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया शुड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द रीनेगोशिएशन आल्सो ओके सो इंडिया शुड ओपन इट्स डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्सरसाइज इट्स सॉफ्ट पावर एंड वॉट एवर इट कैन डू ओके टू मेक द ग्राउंड फॉर द रीनेगोशिएशन ऑफ द ट्रीटी एंड टिल देन इट इज सुजेस्टेड और इट इज एडवाइज टू इंडिया to concentrate on the priorities at its home means whatever the water it is having that should be adequately utilized whatever the canals are there unki capacity kam ho rahi hai jo water carry karti hain rivers mein se jo india ke paas jo india ke 
यू कैन से हक में है रिवर्स सो उन रिवर्स की रिपेयर की जाए उनकी कैपेसिटी को इन्हांस किया जाए सो so दैट हम उस वाटर को पहले एडिकुएटली यूटिलाइज कर लें जो वाटर अभी हमारा वेस्ट जा रहा है टाइम इज़ नॉट ये ट्राइप टू ओपन द पंडोरास बॉक्स क्योंकि इस रीनेगोशिएशन को ओपन करना ऐसा है जैसे हम पंडोरा बॉक्स ओपन करते हैं ओके सो दैट मीन्स सो मैनी ट्रबल्स मे इमर्ज इफ वी गो फॉर द रीनेगोशिएशन ऑफ दिस ट्रीटी एट दिस जंक्शर ओके सो नेक्स्ट टू कंक्लूड जियोपोलिटिकल कंडीशंस डोंट अलाउ फॉर इट इफ इंडिया प्रोसीड्स इन सच ए सीनैरियो इट मे बी ए लूजर जैसे अभी हमने बात की है कि एट दिस टाइम वॉट एवर द जियो पोलिटिकल कंडीशन आर देयर विच वी आर सींग एट प्रेजेंट दोज आर नॉट इन इंडियाज फेवर ओके बिकॉज पाकिस्तान से रिलेशन विद इंडिया आर नॉट गुड चाइना इज ऑन द साइड ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना आर ट्राइंग टू अकुपाई द स्पेस विच हैव बीन क्रिएटेड बाय द विद्रॉल ऑफ द यू एस फोर्सेज फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड इवन दे आर प्लानिंग टू एक्सटेंड द सी पैक further into the uh, afghanistan also so that is why in this week uh, the geopolitical conditions of the region don't allow uh, for the treaty to be uh, open for the renegotiation so this is the one uh, point second but yes the time has changed but ye bhi baat theek hai ke indus water treaty 1960 mein ki gayi thi negotiate एंड उस टाइम के जो सरकमस्टांसिस थे नीड्स थी पॉपुलेशन थी इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी सो वो सब कुछ डिफरेंट था और उस टाइम की जो साइंटिफिक नॉलेज थी वो भी इतनी एडवांस नहीं थी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी सो आज विद द पैसेज ऑफ द टाइम पहली बात तो ये है कि नीड्स एंड क्लाइमेट बोथ हैव बीन चेंज साइंटिफिक नॉलेज हैज बिकम बेटर ओके सो रीनेगोशिएशन इज द नीड सो आज के सीनेरियो में रीनेगोशिएशन जरूर एक नीड बनती है क्योंकि आज हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज भी ज्यादा है दैट इज वाई वी कैन बेटर एसेस द वाटर वी कैन बेटर प्रिडिक्ट एंड फोरकास्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर वी कैन बेटर प्रिडिक्ट द क्लाइमेट चेंजेस ऑल्सो ओके एट वाट रेट द क्लाइमेट विल चेंज इन द नियर फ्यूचर ओके एंड at what rate the glaciers are melting and what will be the future there so in the wake of all this thing we can say that aaj hamare paas jo scientific knowledge hai wo pehle se zyada hai and zamana badal chuka hai okay hamari needs badal chuki hain climate change ho chuka hai global warming ki aaj baat chal rahi hai so that is why renegotiation ki zarurat to banti hai hum ye kehte hain but yes renegotiation tabhi स्टार्ट uh, की जाए जब जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं जब वो इंडिया की फेवर में होंगी तब तक भारत को इसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर करनी चाहिए सो दैट इज़ व्हाट इज गुड फॉर इंडिया बट पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क्स बी केयरफुली एनालाइज्ड फर्स्ट सो रीनेगोशिएशन की डिमांड रखने से पहले भारत को ये देखना चाहिए कि इसमें रिस्क क्या क्या होंगे और इसका पोटेंशियल बेनिफिट क्या है भारत को मिलने वाला अगर भारत की बेस्ट असेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर पोटेंशियल बेनिफिट ज़्यादा है रिस्क कंपेरेटिवली कम है देन इंडिया में गो फॉर द रीनेगोशिएशन डिमांड एंड अगर भारत को ऐसा लगता है कि अभी वी आर नॉट दैट मच श्योर के पोटेंशियल बेनिफिट्स विल बी मोर देन द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट सो तब भारत के लिए ये है कि वो पहले अपनी ग्राउंड तैयार करे रीनेगोशिएशन के लिए अपने डिप्लोमेटिक चैनल ओपन करें सॉफ्ट पावर को एक्सरसाइज करें अपने इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक यू एन ओ उन सब को लेकर के पाकिस्तान के ऊपर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्डअप करें सो दैट पाकिस्तान रीनेगोशिएशन के लिए बैठने को रेडी हो जाए और इंडिया को देखना चाहिए कि अगर ऐसी रीनेगोशिएशन होती है तो क्या भारत एक विनिंग पोजिशन में और भारत को बेनिफिट होगा या नहीं होगा so that is what is there so all the best so next time fir milenge ek naye topic ke sath so aaj ke liye itna hi thank you very much and all the best